Biological weapons can be divided into three groups. Germs, toxins, and plant growth regulators. Some germs cause cholera, others cause typhoid fever, plague, and such diseases. Toxins are special poisons produced by other germs. They do the harm in diseases like food poisoning and diphtheria. Special plant growth regulators can destroy food crops, just as weed killer can destroy weeds. no son un concepto de ahora, o sea, las tres primeras guerras biológicas de la historia. La primera fue por una venganza del rey Pirro hacia los romanos. Él mandó infestar con araña la ciudad de Taranto y en honor a esta ciudad se le puso a las arañitas tarántulas. La segunda fue en 1340 durante la invasión del castillo Tumlebeck. Se produjo lo que se conoce como el primer registro de utilización de armas biológicas de la historia cuando estas personas comenzaron a tirarles vacas, caballos y personas muertas para enfermar a los del castillo. La tercera fue por los motivos que originaron la peste negra. Se dice que el primer motivo fue por las pulgas de las ratas que traían los barcos mercantes y el segundo fue por un contagio intencional por parte de los tártaros hacia las tropas italianas que comenzaron a dejarles a los cuerpos de los soldados muertos infectados con esta plaga. Y como ya sabemos, murió un tercio de la población europea. There's a new poison. One ounce can kill all the people in the United States. Germ warfare can wipe out an entire city. Nothing could be further from the truth. The public health nurse and the many other members of our public health system have been fighting nature's biological attacks for years. We have proved that our health and medical systems check the spread of infectious diseases. Our livestock and crops are guarded by a nationwide network of federal, state, and local agencies and experts.
Thank you.